കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പത്ത് ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ലൈഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം അത് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിപ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡാണ് കീബോർഡിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റഫ് യൂസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാപ്ടോപ്പിനെ ഒരൽപ്പം മാറ്റി തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ അംശമോ ഒക്കെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡിനകത്തുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇടവഴി അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഉറുമ്പും ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചേരുന്നൊരു കലാപരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സോഫയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിൻ്റെ പുറത്തോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തലയണയുടെ പുറത്തോ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസും ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പനിക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിന് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ പലതും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ പല ലാപ്ടോപ്പുകളുടെയും താഴെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്പീക്കറൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വഴി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കറും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പുകളെ ഇതുപോലെ എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വേസ്റ്റും ഉറുമ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കീബോർഡിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കീബോർഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കീബോർഡിൻ്റെ സ്കിന്നുകൾ നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ നല്ല വിലക്കുറവിൽ തന്നെ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചാർജറും കൂടി എടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ തന്നെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് അതെങ്ങനെ പ്രസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗുകളിലും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അറ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മുടെ മടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നത്തോടു കൂടി അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്യാൻസർ വരെ സംടൈംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാണ്ട് ഡെസ്ക്ലോ മറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയവും ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രാത്രിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെഡ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത്
നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ എത്രയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി എന്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വൈറസ് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ആൻറ്റി വൈറസ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഓരോ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടും